സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ചില ചുംബന വിശേഷങ്ങൾ ഈ ഫ്രഞ്ചുകാരും ഫ്രഞ്ച് കിസ്സും തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധവുമുണ്ടോ കിസ് ഓഫ് ലവ് എന്നും മറ്റും പറഞ്ഞ് റോഡിൽ നടന്ന് ചുംബിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യർക്ക് റോഡിൽ ഇതൊക്കെയാകാം എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എന്നതാണ് മറു ചോദ്യം എവിടെ വെച്ച് ചെയ്താലും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അത്രയേറെ ഇഷ്ടത്തോടെ മാത്രം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ചുംബനം ചുംബനം എന്നാൽ മോഡേൺ കാലഘട്ടത്തിൽ വികലമാക്കപ്പെട്ട ഒന്ന് മാത്രം എന്ന് കരുതല്ലേ കവികളും കഥാകാരന്മാരും അത്രയേറെ പവിത്രതയും സ്വകാര്യതയും നൽകിയിരുന്ന ഒന്ന് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും പോലും പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിവരണങ്ങൾ മഹാഭാരതത്തിൽ പോലും സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതര ചുംബനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വാത്സ്യാന മഹർഷി തന്നെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ചുംബനങ്ങളുടെ ഗഹനമായ പരാമർശങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചുംബനത്തെ ദിവ്യമായ ഒരു അനുഭൂതിയായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ചുംബനത്തിന് പല തലങ്ങളുണ്ടെന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ് അമ്മയെ ചുംബിക്കുന്നതും ഭാര്യയെ ചുംബിക്കുന്നതും മകളെ ചുംബിക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസം കാണുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ റോമക്കാർ ഒരു വിഭാഗം ചുംബന വീരന്മാർ തന്നെയാണ് ഒസ്കുലം ബേസിയം സവോലിയം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി അവർ ചുംബനങ്ങളെ തിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തേത് കവളിൽ വയ്ക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തേത് ചുണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്നതുമായ ചുംബനമാണ് ആഞ്ഞു പതിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് അവർ സവോലിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വിവാഹ സമയത്തും വധൂവരന്മാർ പരസ്പരം ചുംബിക്കുന്നത് അവർക്കൊരു ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് ചുംബനം ഒരു പരിധി വരെ കാൽപ്പനികമാണ് ചുംബിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടം വർദ്ധിക്കും എന്നതുറപ്പാണ് വിദ്വേഷങ്ങൾ മറക്കാനും സ്നേഹം കൂട്ടാനുമുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത് വഴക്കിന് ശേഷം കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മ നൽകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും നാം അറിഞ്ഞു കാണും ഇത് വെറുതെയൊന്നുമല്ല സംഭവിക്കുന്നത് ചുംബിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോർ പുറത്തുവിടുന്ന ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ഡോപ്പോമിൻ സെറാട്ടോണിൻ മുതലായ ഹോർമോണുകളാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ കാരണക്കാർ എൻഡോർഫിൻ വഴി ഇവ ശരീരമാസകലം പ്രവഹിക്കുന്നതോടെ അതൊരു ഇന്ദ്രിയാനുഭവമായി തീരുന്നു ഇതോടെ രക്തചംക്രമണം കൂടി ഹൃദയവും ഉഷാറാകുന്നു എന്നാൽ സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചുംബനം നിങ്ങളെ ഒരു രോഗിയാക്കി കളയും കിസ്സിങ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മോണോന്യൂക്ലിയോസിസ് എന്ന അസുഖം വരാനും ചുംബനം കാരണമാകാം റോമൻസ് ഉൾപ്പെടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുരോഹിതരുടെ കൈ മുത്തം വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങ് ഇന്നും നിലവിലുണ്ട് എന്നാൽ പെസഹ വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഇവർ പരസ്പരം ചുംബിക്കാറില്ല ഇതിന് കാരണവും ഒരു ചുംബനം തന്നെയാണ് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റക്കൊടുക്കും മുൻപ് യൂദാസ് നൽകിയ അന്ത്യ ചുംബനമാണ് ചതിയുടെ ചുംബനം അല്പം ഫേമസ് ആയ മറ്റൊരു ചുംബനമാണ് ഫ്രഞ്ച് കിസ് എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് കിസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് കിസ് എന്നൊന്നുമില്ല അവരുമായി ഇതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് കിസ്സുകൾ അവർ വിളിക്കുന്നത് സോൾ കിസ്സിങ് എന്നാണ് ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരും ചുംബിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ചിലർ തങ്ങളുടെ ആദ്യ ചുംബനം അത്രമേൽ പ്രിയത്തോടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ മരണത്തിലേക്ക് പോകും മുന്നേയുള്ള അന്ത്യ ചുംബനങ്ങൾക്കായാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രണയിതാക്കളും അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരുമെല്ലാം ഓരോ ദിനങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ചുംബനം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു മാനവരാശി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അന്യം നിന്ന് പോകാത്ത ദിവ്യാനുഭൂതി സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ്സ് ും കേൾക്കാത്തതുമായ സംഭവ വികാസങ്ങളുമായി പച്ച ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാട്ടുന്ന വലിയ ലോകത്തെ വ്യത്യസ്തവും അവിശ്വസനീയമായ വിശേഷങ്ങളുമായി പറഞ്ഞു കേട്ടതല്ല കേൾക്കാത്ത കഥകളും അതിന്റെ പിന്നാമ്പറങ്ങളിലേക്കുള്ള എത്തിനോട്ടങ്ങളുമായി കഥകൾക്കപ്പുറമുള്ള ജീവിതങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമാക്കി തരുന്ന സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് സ്മാർട്ട് അപ്ഡേറ്റ് വാട്